안녕하세요 봄비입니다 이번에 소개할 여행지는 3월과 4월에 가기 좋은 봄꽃 여행지입니다 봄꽃 여행지는 시기가 중요하잖아요 봄이 오기 전에 먼저 체크해 두자고요 그럼 시작합니다 첫 번째는 산수유입니다 산수유는 다른 꽃보다 먼저 개화 소식을 전하기 때문에 3월 중순에 축제가 열리는데요. 그중 제가 가장 먼저 소개하고 싶은 도시는 전국 산수유 생산량의 70%를 차지한다는 구례 산수유 마을입니다. 저는 작년 3월 29일에 다녀왔는데요. 그때 구례 전체가 정말 노란 물감을 풀어놓은 것 같은 기분이 들더라고요. 그 시기에 가볼 만한 두 번째 여행지는 구례 치즈랜드 수선화입니다. 물론 치즈랜드는 입장료와 운영시간이 따로 있습니다. 1979년 저수 두 마리로 시작한 초음목장이 2012년 지리산 치즈랜드로 이름을 바꾸면서 체험목장으로 바뀐 곳이죠. 저희는 빨간 돗자리와 바구니를 들고 갔거든요. 이건 대여한 것이 아니고 저희가 들고 간 거예요. 수선화 뒤편에 넓은 들판이 있는데 여긴 피크닉 즐기기 좋습니다. 수선화의 꽃말은 자기의 나르시스입니다. 나르시스라는 청년이 연못의 자기 모습을 보고 반해서 연못에 빠져 죽었는데 그곳에 난 꽃이 수선화라고 합니다. 이 시기에 구례에서 볼 만한 또 다른 꽃은 구례 화음사 홍매아입니다. 다른 홍매아보다 약간 검은색을 띠고 있어서 흑매아라 불리는 구례 화음사 홍매아는 수령이 무려 300년에 된다고 합니다. 사진사들이 줄지어 있는 홍매아 포토존은 곽한전 옆에 자리한 홍매아입니다. 다음에 소개하고 싶은 꽃은 벚꽃입니다. 봄꽃하면 빠질 수 없는 벚꽃. 2023년 벚꽃 개화시기 표를 보니까 빠른 곳은 3월 22일부터 느린 곳은 4월 5일부터 벚꽃이 피더라고요. 전국에 다양한 벚꽃 축제가 열리니까 참고하세요. 그중 제가 가장 아끼는 벚꽃 명소는 경주 보문단지입니다. 저는 벚꽃길이 자전거 타고 갈수 있다는 사실이 너무 좋더라고요. 그 중에 작년에 사진 스팟으로 유명했던 곳은 보문단지 인근에 자리한 황룡원 벚꽃길입니다. 이 건물은 신라시대 유물인 황룡사 구추탑을 본떠 만든 기업 연수원이라고 합니다. 이 사진은 황룡원 맞은편에 자리한 더케이 호텔 인근에서 찍은 거예요. 참고로 이 인근에는 주차장이 없어서 조금 보문단지 주차장이나 좀 걸어야 할것 같아요. 경주에는 벚꽃이 지는 4월 중순쯤에 불국사에서 겹벚꽃을 볼수 있습니다. 작년 겹벚꽃 필 무렵에 경주에 방문했는데 너무 늦은 시간에 와서 야경을 찍었습니다. 눈으로 보기엔 아름다웠지만 야경 사진은 찍기가 어렵더라고요. 이 겹벚꽃을 찍는 사진사들을 보니까 엄청 커다란 조명을 들고 와서 조명으로 자기를 비추고 벚꽃도 비추고 한 다음에 찍더라고요. 저는 그게 안 돼서 휴대폰 후레쉬를 이용해서 빛을 조금 비춘 다음에 사진을 찍었습니다. 다음으로 3월 말부터 4월 중순까지 즐길 수 있는 대구 2월드 별빛축제입니다. 여기는 놀이 기구를 타면서 벚꽃을 즐길 수 있어서 더 좋더라고요. 다음은 수선화와 벚꽃을 동시에 볼수 있는 곳이 있습니다. 이곳은 제가 재작년 4월 7일에 촬영한 거북이 마을입니다. 거북이 마을은 9가지 보물을 품고 있는 보계산 자락에 자리한 마을인데 이 거북이라는 뜻은 느리다는 의미가 아니고 지형 자체가 거북이 목을 닮았다고 해서 지어진 이름이라고 합니다. 36가구밖에 살지 않는 아담한 마을에 봄이면 인산 이래를 이루거든요. 보통은 수선화와 벚꽃이 피는 시기가 달라서 이걸 동시에 보기가 힘든데 거북이 마을은 벚꽃이 조금 늦게 지기 때문에 동시에 볼수 있습니다. 여기는 입장료 없고 주차도 무료로 할수 있습니다. 다음에 소개하고 싶은 꽃은 청복꽃입니다. 청복꽃은 국내에 몇 없는 수종 중 하나인데 국내에선 보기 힘든 벚꽃이죠. 보통 4월 중순에 시작해서 4월 말에 지는 벚꽃인데 이 천복꽃으로 유명한 곳은 마음을 열고 가는 사찰이라는 뜻의 서산 개심사입니다. 여기 사찰인데 주차비와 입장료가 무료더라고요. 주차장에서 차를 두고 거의 600m 계단을 따라 올라가면 개심사 연못이 보이고 그 뒤에 20여 그루의 겹벚꽃이 보입니다. 개심사는 백제 의제왕 14년에 창관한 사찰입니다. 충남에선 4대 사찰 중 하나죠. 그리고 사찰 중앙에는 앞서 말한 천복꽃을 볼수 있습니다. 참고로 저는 작년 4월 26일에 방문했습니다. 서울에서 전철을 타고 볼수 있는 봄꽃도 있습니다. 
바로 4호선 수리산역에서 몇 분만 걸어가면 볼수 있는 군포 철축 동산이 준공이죠. 매년 4월 말이면 붉게 핀 철축을 볼수 있는 철축 동산은 무려 2만 4천 제곱미터에 달하는 공원에 20만여 구의 철축을 볼수 있는 곳입니다. 이곳의 장점은 입장료가 없다는 것, 그리고 약간의 오르막은 있지만 그래도 산을 오를 필요 없이 형량색색의 철축을 볼수 있다는 것이 매우 큰 장점입니다. 10개를 채우고 싶어서 마지막으로 추천하고 싶은 봄꽃 여행지는 4월 말부터 5월 초까지 피는 안성 팜랜드 유채꽃입니다. 봄에는 호밀밭과 유채꽃, 가을엔 코스모스와 핑크뮬리를 볼수 있는데요. 서울 인근에서는 가장 아득하게 펼쳐지는 유채꽃밭이라고 생각합니다. 여기는 정말 계절마다 가기 좋은 곳이라고 생각해요. 물론 입장료는 조금 비쌉니다. 항상 꽃 소식은 빠르게 전하기가 어렵더라고요. 그래서 유튜브 영상을 만들지 못했는데 올해는 유튜브 쇼츠로 좀더 실시간으로 꽃 소식을 전하고 싶어요. 계획입니다. 그럼 빠이!